हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्री राय लक्ष्मी राय अकेडमी ऑफ साइंस बेटा सोल्यूशन आणि क्वालिटी प्रॉपर्टी हा टॉपिक आपण सुरू केलेला आहे लास्ट टाइम लेक्चर ला आपण इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट काय असतं हे बघितलेलं आहे त्याच्यावरती आपण एक डेली प्रॅक्टिस पेपर पण सॉल्व्ह केलेला आहे आता या लेक्चर मध्ये आपल्याला एक नवीन पुढची क्वालिटी प्रॉपर्टी डिस्कस करायची आहे आणि त्या क्वालिटी प्रॉपर्टी तिथं नाव लिहिलेलं आहे बघा डिप्रेशन इन फ्रिझिंग पॉइंट फ्रिझिंग पॉइंट डिप्रेस होणार आहे म्हणजे फ्रिझिंग पॉइंट कमी होणार आहे असा त्याचा अर्थ आहे काय असतो हा फ्रिझिंग पॉइंट डिप्रेशन हे बघण्यापूर्वी आपण पहिल्यांदा फ्रिझिंग पॉइंट ची डेफिनेशन बघूया ओके जस आपण इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट च्या पूर्वी पहिल्यांदा बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय असतं हे समजून घेतलं तसं इथं फ्रिझिंग पॉइंट म्हणजे काय हे ज्या विद्यार्थ्यांना परफेक्ट समजणार आहे त्यांना डिप्रेशन इन फ्रिझिंग पॉइंट मध्ये काहीही अडचण येणार नाही माझी गॅरंटी बघा फ्रिझिंग पॉइंट ची पहिल्या डेफिनेशन अशी असेल द टेम्परेचर ऍट विच द टेम्परेचर ऍट विच वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द becomes equal to the vapor pressure of vapor pressure of a solid okay definition thodi shi par ekda read karto hai baka mi kay ahe ek asa temperature ki ja temperature la kay honar hai liquid cha vapor pressure ha solid cha vapor pressure la kay honar hai equal honar hai काय म्हणताय सर असं कधी शक्य आहे का थोडस डेफिनेशन तुम्ही वाचल्यानंतर तुम्हाला पण धक्का बसेल की सर असं कुठं असत वे सॉलिडचा वेपर प्रेशर शक्य नाही सर नाही बाळगलो फ्रिझिंग पॉइंट ची ही अगदी करेक्ट आणि सायंटिफिक डेफिनेशन आहे या डेफिनेशनला आपण समजून घेण्याचा जर प्रयत्न केला तर इथं जे सॉलिड आहे ते सॉलिड कोणात असणार आहे हे जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडला जर आपण कुल केलं तर त्या लिक्विडच सॉलिड मिळणार आहे त्या सॉलिडचा जो वेपर प्रेशर आहे असतो बर का त्या सॉलिडचा वेपर प्रेशर आणि लिक्विडचा वेपर प्रेशर इक्वल ज्या ठिकाणी ज्या टेम्परेचरला होणार आहे ते टेम्परेचर आपल्यासाठी काय असणार आहे फ्रिझिंग पॉइंट असणार आहे एक एक्झाम्पल घेऊया बघा एक एक्झाम्पल असं असेल समजा हा एक बिकर आहे ओके आणि या बिकर मध्ये आपण काय घेतलंय एक सॉलिड सबस्टन्स घेतलेला आहे जसं की या बिकर मध्ये आपण लेट सी आपण एक आईस क्यूब घेतलेला आहे दिस इज युअर आईस क्यूब ओके आता सगळ्यांना माहित आहे आईस म्हणजे वॉटरच आहे परंतु हे जे वॉटर आहे कोणत्या स्टेट मध्ये असणार आहे सॉलिड स्टेट मध्ये असणार आहे म्हणजे आईसच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे पण मला सांगा हे जे आईस आहे हे आईस फक्त आणि फक्त सॉलिड फॉर्म मध्ये इथं असेल का त्या आईस सोबत इथं थोडस लिक्विड पण असणार आहे काय असणार आहे इथं थोडस हे आईस सॉलिड स्टेट मध्ये पण असणार आहे ऍज वेल एज त्याच्या लिक्विड फॉर्म मध्ये पण असणार आहे म्हणजे हे जे डॉट डॉट दिसते ना हे काय असेल तर थोडस तिथं लिक्विड पण असणार आहे कम्प्लिटली हे वॉटर सॉलिड स्टेट मध्ये असणार आहे थोडस लिक्विड वॉटर पण आहे आता हा जो आईस आहे या आईसच्या वरती तर वेपर्स असतील का क्वेश्चन बघा आईस जो सॉलिड स्टेट मध्ये आहे त्याच्या वरती हे जो एमटी स्पेस आहे या एमटी स्पेस मध्ये वेपर्स असतील का असणार की सर मी दाखवतोय बघा हे वेपर्स ओके मग हे वेपर्स असतील पण अगदी थोडेच वेपर्स असतील बरोबर मग हे अगदी थोडे जे वेपर्स आहेत ते काय करणार वेपर प्रेशर क्रिएट करणार मग हा जो वेपर प्रेशर आहे कोणाचा वेपर प्रेशर या सॉलिडच्या मलिकुलने क्रिएट केलेला वेपर प्रेशर येणार तो वेपर प्रेशर लेट से टेन रेस टू किती असेल अगदी म्हणजे अगदी म्हणजे अगदी कमी असेल लेट से आपण असं समजा टेन रेस टू मायनस फायू ए टी एम आहे किती आहे टेन रेस टू मायनस फायू ए टी एम हा जो वेपर प्रेशर आहे अगदी म्हणजे अगदी थोडस आहे कुणात असणार आहे या सॉलिडच्या वरती जे वेपर्स असतील का नाही त्या वेपरचा तो वेपर प्रेशर आहे की जो आपण किती समजला टेन रेस टू मायनस फायू ए टी एम ओके आता हे जे आईस आहे म्हणजे वॉटर असेल या वॉटरचा आपण एक लिक्विड घेऊया बघा इथे एक कंटेनर असेल असा म्हणजे हा एक बिकर असेल ओके या बिकर मध्ये आपण काय घेणार आहे हे लिक्विड वॉटर आहे कोण आहे लिक्विड वॉटर आणि याच जे टेम्परेचर आहे ते आहे ट्वेंटी फायव्ह डिग्री सेल्सिअस म्हणजे ट्वेंटी फायव्ह डिग्री सेल्सिअस बघताय आणि कंटेनर हा क्लोज जर केला आपण तर आपल्याला माहित आहे की हे जे लिक्विड वॉटर आहे हे लिक्विड वॉटरचे वेपर्स इथं बनणार आहेत आणि ते वेपर्स आता थोडेसे जास्त प्रमाणात असतील कारण आपल्याला 
माहित आहे वॉटर इज अ व्होलेटाइल सबस्टन्स आणि वॉटर जर व्होलेटाइल सबस्टन्स असेल तर त्याचे आपल्याला इथे वेपर्स असे बघायला मिळतात आता जर तुम्ही बारकाईने ऑब्झर्वेशन केलं तर हे जे लिक्विड आहे H2O ही जे लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे या वॉटरचे इथे वेपरची संख्या खूप जास्त आहे आणि तेच वॉटर जर सॉलिड स्टेट मध्ये असेल तर इथे सुद्धा वेपर्स आहेत पण इथे असलेल्या वेपरची संख्या तिथे असलेल्या पेक्षा कशी आहे कमी आहे म्हणून इथे वेपरची संख्या कमी आहे म्हणजे वेपर प्रेशर कमी असणार टेन रेस टू मायनस फाईव्ह एटम मी सांगितलेलं आहे आता हे जे लिक्विड वॉटर आहे याच्यावरती जे वेपर्स आहेत त्यांची संख्या जास्त आहे आणि म्हणून यांचा जो वेपर प्रेशर आहे तो वेपर प्रेशर ऑब्विसली कसा असणार आहे जास्त असणार आहे झिरो पॉइंट फायव्ह के टी एम असेल असं मी समजतो किती असेल झिरो पॉइंट फायव्ह ए टी एम मग आता मी काय म्हणतो बघा तुम्ही एका रेफरन्स लाईन कन्सिडर करा ही एक तुमची रेफरन्स लाईन आहे आणि इथं ट्वेंटी फायव्ह डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे आणि इथं वेपर प्रेशर किती होता लिक्विडचा झिरो पॉइंट फायव्ह ए टी एम होत का नाही आपल्याला डेफिनेशन काय सांगत्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड म्हणजे या लिक्विडचा वेपर प्रेशर पुन्हा इक्वल करायचा आहे सॉलिडच्या वेपर प्रेशरला काय करायचं आहे इक्वल करायचं म्हणजे कसं होणार आपण समजा ही जी लिक्विड वॉटर आहे ट्वेंटी फायव्ह डिग्रीला आहे समजा आपण जर टेम्परेचर कमी 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 कर गेलो हे टेम्परेचर ट्वेंटी फायव्ह चं कमी 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 कर गेलो तर इथं असलेले जे वेपर्स आहेत ते वेपर्स काय होतील कंडेन्स होतील जर हे वेपर्स कंडेन्स होतील म्हणजे या वेपरचं कन्व्हर्जन कशा होणार आहे लिक्विड वॉटरमध्ये बरोबर करेल बघा जर आपण टेम्परेचर डिक्रीज करण्याचा प्रयत्न केला तर हे जे वेपर्स आहेत ते वेपर्स काय होतील कंडेन्स होतील जर वेपर्स कंडेन्स झाले तर इथं वेपरची संख्या डिक्रीज होत असेल जर वेपरची संख्या डिक्रीज होत असेल तर इथला जो वेपर प्रेशर आहे तो पण काय होणार डिक्रीज होणार का नाही म्हणजे पॉइंट फायव्ह एटीएम काय होणार पॉइंट फोर एटीएम पॉइंट थ्री एटीएम पॉइंट टू एटीएम झिरो एटीएम आणि परत मग पाठीमागा पाठीमागा येत येणार आणि एक टेम्परेचर असं येणार बघा एक टेम्परेचर असं येणार की या टेम्परेचरला इथं जो वेपर प्रेशर आहे तो टेन रेस टू मायनस फायव्ह ए टी एम होणार आहे किती होणार आहे टेन रेस टू मायनस फायव्ह ए टी एम मग इथं जे टेम्परेचर असेल हे टेम्परेचर म्हणजेच काय असणार आहे फ्रिझिंग पॉइंट असणार आहे कारण या टेम्परेचरला तुमच्या या लिक्विडचा वेपर प्रेशर कमी 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 होत किती झाला टेन रेस टू मायनस फायव्ह ए टी एम झाला की जो कुणाला इक्वल आहे या लिक्विड या सॉलिडच्या वेपर प्रेशरला इक्वल आहे म्हणजे या सॉलिडच्या वेपर प्रेशरला हा वेपर प्रेशर कसा झालेला आहे इक्वल झाला आहे आणि इथं जे टेम्परेचर आहे हे टेम्परेचर तुमचं काय असणार आहे फ्रिझिंग पॉइंट असणार आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे वॉटर जे आहे त्या वॉटर साठी जे काय फ्रिझिंग पॉइंट आहे तो किती असतो रे झिरो डिग्री सेल्सिअस किती असतो झिरो डिग्री सेल्सिअस म्हणजे प्युअर वॉटर असेल की ज्याच्यामध्ये कोणतीही इम्प्युरिटी नाही प्युअर वॉटर असेल तर त्या प्युअर वॉटरचा फ्रिझिंग पॉइंट झिरो डिग्री सेल्सिअस आहे याचा अर्थ काय याचा अर्थ इथं जे लिक्विड वॉटर होत त्याचा वेपर प्रेशर या सॉलिडला काय झालाय इक्वल झालेला आहे आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा काय बघा ऍट द फ्रिझिंग पॉइंट ऍट द फ्रिझिंग पॉइंट ऑफ प्युअर वॉटर प्युअर वॉटरचा जो काय फ्रिझिंग पॉइंट आहे या ठिकाणी हे जे सॉलिड आहे हे सॉलिड ओके दि सॉलिड आईस इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड वॉटर कुणाला इक्विलिब्रियम मध्ये आहे म्हणजे हे सॉलिड बघा हे सॉलिड दिसते तुम्हाला दिस इज द सॉलिड आईस आणि हे जे डॉट 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 दिसते ते काय असतील रे तर हे लिक्विड वॉटर असेल म्हणजे काय होणार जर लिक्विडचे दोन मॉलिक्युल सॉलिड मध्ये गेले तर सॉलिडचे दोन मॉलिक्युल लिक्विड मध्ये कन्व्हर्ट होतात म्हणजे या सॉलिड मध्ये आणि इथं असलेल्या लिक्विड मध्ये काय झालं असेल इक्विलिब्रियम आला असणार का नाही काय आला असणार आहे इक्विलिब्रियम म्हणजे आपण काय म्हणूया ऍट द प्रेझिंग पॉइंट ऑफ प्युअर वॉटर दिस अ सॉलिड आईस अँड दिस लिक्विड वॉटर इज इन इक्विलिब्रियम तर हे आहे फ्रिझिंग पॉइंटचे डेफिनेशन काय बघा लिक्विडचा वेपर प्रेशर या सॉलिडचा वेपर प्रेशरला इक्वल करायचं असेल तर आपण टेम्परेचर डिक्रीज केलं टेम्परेचर डिक्रीज झाल्यामुळे इथले वेपर्स कंडेन्स होऊन लिक्विड मध्ये गेले की त्याच्यामुळे वेपरची संख्या कमी झाली वेपर मॉलिक्युलची संख्या कमी होत असेल तर वेपर प्रेशर डिक्रीज होणार आहे पॉइंट फायव्ह टी एम पॉइंट फोर पॉइंट थ्री पॉइंट टू आणि एक पॉइंट एक टेम्परेचर असं येणार आहे की हा वेपर प्रेशर या सॉलिडच्या वेपर प्रेशरला इक्वल होणार आहे म्हणजे टेन रेस टू मायनस फायव्ह एटी एम होणार आहे मग तिथं जे टेम्परेचर असतं ते टेम्परेचर आपल्यासाठी काय असणार आहे फ्रिझिंग पॉइंट आणि फ्रिझिंग पॉइंटला हे सॉलिड आहे आणि लिक्विड वॉटर कसं असणार आहे इक्विलिटी मध्ये ओके मग याचं जर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जर आपण बघण्याचा प्रयत्न केला तर कसं असेल ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन तर ते बघा पहिला याचा बोर्ड वरचा स्क्रीनशॉट घ्या हा मग आपण एक ग्राफ ड्रॉ करूया ग्राफ करण्यासाठी प्युअर वॉटरसाठी 
दाखे बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता हा जो मी ग्राफिक दाखना है तो फॉर प्युअर वॉटर दाखना है प्युअर वॉटर सा ओके ग्राफ कसा बोन एक्सिज हा एक्स एक्स ना वाई एक्सिज एक्स एक्स टेम्परेचर घेना है वाई एक्स वेपर प्रेसर घेना है ओके लेट से आता सद्या ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है जर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस आसू तो प्युअर वॉटर चाहिए ना कहीं तरी वेपर प्रेसर लेट से तो वेपर प्रेसर इतना है ओके आता समझा मैं का तर हा जो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर, कर, कर गेलो तर वेपर्स का होता कंडेन्स होता वेपर्स जर कंडेन्स तो रूपांतर सॉलिड मध्य हो रहा है वेपर प्रेसर डिक्रीज होना है हा वेपर प्रेसर असा डिक्रीज होता ना ओके हा वेपर प्रेसर इतनी डिक्रीज आला एक लाइन में अभी दाखो ओके कश दाखिल बार थोड़स मैं ग्राफ पर ड्रॉ कर सगड़ा ग्राफ दिशा एक ग्राफ ड्रॉ करा ग्राफ मध्य जी लाइन दाखिल है सॉलिड सॉलवंट सॉलिड वॉटर आईस की आईस हा कर्व हा जो है तो प्युअर लिक्विड प्युअर लिक्विड वॉटर बेम्परेचर जो ट्वेंटी फाइव इतना अपन संगू शको कि जो का वेपर प्रेसर प्युअर वॉटर का तो हा इत का परंतु जो टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज कर वेपर प्रेसर का कमी 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 होता जा रहा है अल्टिमेट तो पॉइंट इत भेट पॉइंट प्युअर वॉटर है सॉलिड मध्य कन्वर्ट पाई लिक्विड का जो वेपर प्रेसर है तो सॉलिड ऐसी वेपर प्रेसर है इक्वल जो टेम्परेचर है टेम्परेचर अपने फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी मे फ्रीजिंग पॉइंट वॉटर सा जीरो जीरो डिग्री सेल्सि परंतु अजु जर आप टेम्परेचर कमी कमी गेलो तो जो शिल्लक रहें लिक्विड है तथा जे शिल्लक रहें थोड़ा जर लिक्विड आल नहीं तो शिल्लक रहें लिक्विड क्या होना है परत सॉलिड मे कन्वर्ट होना है ओनली अपने इकड़े को भेटना है ओनली सॉलिड वरती गलो तो यह पॉइंट है पॉइंट को सॉलिड आज लिक्विड इतने लिखते मी या पॉइंट को लिक्विड पा है सॉलिड पा है जो वगैरह आती इक्विलिब्रियम मध्य ओके हा ग्राफ है कुना प्युअर वॉटर सा ग्राफ है ओके आता हम अपन का एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करना है लिखते मी वेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द प्युअर सॉलमेंट प्युअर सॉलमेंट अपन प्युअर वॉटर मध्य आता का एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करू जर आप महत है प्युअर सॉलवंट मे जर नॉन वोटर सोल्यूट ऐड के प्युअर सॉलवंट जो का वेपर प्रेसर है तो क्या होता डिग्रीज होता नहीं ट्वेंटी फाइव डिग्री लाइन का एक नॉन वोट सोल्यूट ऐड करू नॉन वोट सोल्यूट ऐड के इत वेपर प्रेसर क्या होना है डिक्रीज होना है लेट से इतना हा वेपर प्रेसर खा ले वेपर प्रेसर डिक्रीज आला पर लिक्विड का सोल्यूशन का कूल करना का प्रयत्न करू या सोल्यूशन कूल कर जस जस टेम्परेचर कमी हुई सोल्यूशन कूल होना है सोल्यूशन सॉलिड मे कन्वर्ट वाइल चालू होना है पर सोल्यूशन कूल करते सोल्यूशन इतना पॉइंट कड़ा है सॉलिड लुट कर कड़ा है तो इत हा जो पॉइंट है हा पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हा पॉइंट सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलवंट बीरो नेगेटिव वैल्यू आए जो प्युअर वॉटर है तो प्युअर वॉटर जीरो डिग्री सेल्सियस फ्रीज होना है तो जो सोल्यूशन है कुछ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉटर सोल्यूट तो फ्रीज होना है कि कुछ फ्रीज होना है जीरो डिग्री सेल्सियस पाठीमाग से टेम्परेचर लाइनस वन लाइन मैनस टू लाइन मैनस थ्री लाइन मैनस फोर लाइन इत हाँ है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ओके okay? एक ग्राफ दाखला है कि जैसे हा जो कर्व आए 
सोल्यूशन का कर्व सोल्यूशन कंटिन्यू नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बहुत सोल्यूशन का जर कूल कर सोल्यूशन जीरो डिग्री सेल्सियस पाठीमागे टेम्परेचर का फ्रीज हो रहा है सोल्यूशन का वेपर प्रेसर तथा सॉलिड का वेपर प्रेसर का इक्वल हो रहा है and this decrease in freezing point is called tell us kind of one is called depression in freezing point okay ma ata it freezing point of pure solvent kay baba freezing point of pure solvent kiti ganar apan t not f kiti sa kiti gaita t not f baga प्युअर फॉरवर्ड तो काय फ्रीजिंग पॉइंट आहे तो टी नॉट एफ घ्या आणि हे टी आपण कॅपिटल घेऊया कॅपिटल टी नॉट एफ आणि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशनचा जो काय फ्रीजिंग पॉइंट असेल तो आपण कॅपिटल टी स्मॉल एफ ने रिप्रेझेंट करूया मग कोणाचा फ्रीजिंग पॉइंट जास्त आहे कोणाचा फ्रीजिंग पॉइंट कमी आहे इथे दिसतो आहे तर 0 डिग्री आणि पाठीमाग जे निगेटिव व्हॅल्यू आहे त्या निगेटिव आणि 0 मध्ये मोठं कोण असणार आहे ऑबव्हियसली 0 म्हणजे प्युअर फॉरवर्डचा जो फ्रीजिंग पॉइंट आहे तो जास्त असणार आहे माता डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट कसा कैलक्युलेट कर स्क्रीनशॉट दिया ओके कैलक्युलेट करना है डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट इतना लिखे मैं नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कशाने रिप्रेजेंट कर डेल्टा टी एफ ओके देर फोर का डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट प्युअर सॉल्वंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉडल सोल्यूट प्युअर सॉल्वंट का टी नॉट एफ माइनस सोल्यूशन का टी एफ डेल्टा टी एफ इक्वेशन का टी नॉट एफ माइनस टी एफ अतिशय इम्पॉर्टंट इक्वेशन हे आपण डिराईव्ह केलेलं आहे ओके हे तुम्ही लिहिलं असतील आता याच्यामध्ये सुद्धा अजून एक इम्पॉर्टंट पॉइंट तुम्हाला मला सांगायचा आहे बघा फॉर अक्विअस सोल्युशन फॉर अक्विअस सोल्युशन म्हणजे जेव्हा न्युमेरिकल प्रॉब्लेम मध्ये अक्विअस सोल्युशन असा कुठं तुम्हाला वर्ड दिसेल कोणता वर्ड अक्विअस सोल्युशन तर तिथं सॉल्वंट कोण असणार आहे सॉल्वंट इज वॉटर ओके जर सॉल्वंट वॉटर असेल तर टी नॉट एफ ची व्हॅल्यू किती असेल रे झिरो डिग्री सेल्सिअस असेल का नाही कारण फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर वॉटर आपल्याला माहित आहे झिरो डिग्री सेल्सिअस आहे हे फक्त आणि फक्त कधी अक्वे सोल्युशन साठी मग देर फोर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू काय असेल झिरो मायनस टी एफ म्हणजे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू काय असणार आहे मायनस ऑफ टी एफ देर फोर देर फोर आपण लिहा टी एफ इज इक्वल टू काय टी एफ इज इक्वल टू मायनस डेल्टा टी एफ ओके म्हणजे हे इक्वेशन अजिबात विसरायचं नाही ध्यानात ठेवायचं विसरायचं नाही मग या इक्वेशनचा आपल्याला ऍप्लिकेशन काय सांगू शकतो याचा फायदा काय तर बघा डेल्टा टी एफ ची जर व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट केली तर त्याला निगेटिव्ह साईन दिलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे सोल्युशनचा फ्रेझिंग पॉइंट समजा डेल्टा टी एफ ची व्हॅल्यू आहे टू पॉइंट वन थ्री डेल्टा टी एफ ची व्हॅल्यू किती आहे टू पॉइंट वन थ्री जर डेल्टा टी एफ टू पॉइंट वन थ्री असेल तर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मैनस ऑफ टू पॉइंट वन थ्री सोल्यूशन आता जीरो डिग्री लीज हो मैनस टू पॉइंट थर्टी डिग्री लगे फ्रीज हो रहा है पॉइंट तुम्हारा लक्ष्य लगे इम्पॉर्टंट है एक्वे सोल्यूशन सा नोट है स्क्रीनशॉट घे हाँ आता हे सगळं झाल्यानंतर काही इम्पॉर्टंट नोटिंगचे पॉइंट मला तुम्हाला लिहून द्यायचे आहेत ते लिहून घ्या बघा इथं लिहितो सम इम्पॉर्टंट नोट्स 
पहली नोट आहे, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी मे एखाद सोल्यूशन का जो का लोअरिंग इन वेपर प्रेसर है लोअरिंग इन वेपर प्रेसर तो लोअरिंग इन वेपर प्रेसर वैल्यू तुम्हें संगाइ कि फ्रीजिंग पॉइंट कि डिप्रेस हो रहा है ज्या सोल्यूशन का वेपर प्रेसर जास्त कमी हो रहा है तो सोल्यूशन का जो का फ्रीजिंग पॉइंट है तो खूब कमी है समझा डेल्टा पी ची वैल्यू है टू डेल्टा पी ची वैल्यू है फोर तरी तो डेल्टा टी एफ जो इतना जो डेल्टा टी एफ केस मध्य डेल्टा टी एफ जास्तरास मध्य डेल्टा टी एफ कसा जास्त तो ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू तो कशा है लोअर वैल्यू डेल्टा पी वरुण अपन डेल्टा टी एफ ची वैल्यू पू शो ये पहली नोट है आता दुसरी इम्पॉर्टंट नोट है बोला डेल्टा टी एफ कि पैलो फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इट इज कन्फर्मड दैट इट इज कन्फर्म ये कन्फर्म के लिए का जो डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कशाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ मोलैलिटी जर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव के डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू का मोलैलिटी ओके पर अतिशय इम्पॉर्टंट इक्वेशन इत सेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलैलिटी आता हे डेल्टा टी एफ तो महिला अपने डिप्रेसन इन फ्रेजिंग पॉइंट है फिर के एफ आलिटी मध्य अपन थोड़स समझू पैला के एफ बदल बे के एफ इज कॉल्ड एज मोलाल डिप्रेशन डिप्रेशन कॉन्स्टंट और अजुन नाव है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट क्रायोस्कोपी को तो क्रायोस्कोपी इज अ मेथड इज अ मेथड जस इली इलेवेशन इन पॉइंट पॉइंट मे इबिलोस्कोपिक एक मेथड होती तस क्रायोस्कोपिक इज अ मेथड बाय विच बाय विच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी मेजर डेल्टा टी एफ ची वैल्यू क्रायोस्कोपी मेथड ने अपन करू शो मेजर करू शो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट मेफिनेशन बुनिट बहुत स्क्रीनशॉट लिया हाँ ये जो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है डेफिनेशन पैला बिथली तुम्हें डेफिनेशन ऑफ के एफ का डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलिटी इफ मोलिटी इज इक्वल टू वन सोल्यूशन वन मोलाल डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू का जो का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तुम्हें क्राइसोपिक कॉन्स्टंट कभी जर सोल्यूशन की मोलिटी वन तो दैट इज That is, क्या संगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलाल सोल्यूशन वन मोलाल सोल्यूशन खूब महत्व है वन मोलाल सोल्यूशन इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट मे बेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज टू क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट पदी मोलिटी वन ज्यादा सोल्यूशन च कॉन्सेंट्रेशन मोलिटी वन है अशा सोल्यूशन सा जो का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो मैं के एफ ची वैल्यू रिप्रेजेंट करना है ओके हाँ हि थी के एफ टी डेफिनेशन के एफ टी यूनिट लिखा बुनिट ऑफ के एफ का यूनिट रे अपने इक्वेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलिटी बरबर का मोलिटी 
पर डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय मोलेरिटी इज इक्वल टू काय होणार के एफ डेल्टा टी एफ म्हणजे फ्रीजिंग पॉइंट आहे फ्रीजिंग पॉइंट जरी असेल तर तो केल्विन मध्ये सांगायचा यस आहे मोलेरिटी युनिट मोल पर केजी म्हणजे मोल पर किलोग्राम आणि इथे काय असणार के एफ सगळं वरती केलं तर केल्विन किलोग्राम पर मोल इज इक्वल टू के एफ एंड दिस इज द एस आय युनिट दिस इज द एस आय युनिट ऑफ के एफ ओके बघा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंटची डेफिनेशन झाली त्याचे युनिट झाले त्याच्यानंतर अजून एक महत्वाचा फॉर्म्युला की ज्याच्या मदतीने आपण न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहे तो डिराइव करूया रंडम आतापर्यंत आपण दोन नोटिंगचे पॉइंट लिहिलेले आहेत तिसरी नोट काय बघा म्हणजे इम्पॉर्टंट नोट मध्ये तीन नंबर पॉइंट असेल हा काय बघा आपण असं बघितलंय काय बघितलंय डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू काय असेल मोलॅलिटी ओके आपल्याला एक रिलेशन बघायचं कोणा मधलं इथे लिहितो मी रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एफ अँड एम टू याच्यावरती क्वेश्चन असतात म्हणजे डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट आणि मोलर मास ऑफ सोल्यूट यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे तर त्याच्यावरती कसे प्रश्न असतात हे आपल्याला बघायचं आहे या इक्वेशन मध्ये मोलॅलिटी इज इक्वल टू काय असणार आहे मोलॅलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वंट डब्ल्यू वन की जे किलोग्रॅम मध्ये असणार आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कसं कॅल्क्युलेट करतो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू काय होणार आहे डब्ल्यू वन की जे किलोग्रॅम मध्ये आणि हे मोलिटी व्हॅल्यू जर इथे पुट केली तर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू काय के एफ इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू डब्ल्यू वन की जे आपण किलोग्राम मध्ये घेणार आहे बरोबर ना आता हा जो डेल्टा टी एफ आहे तो आपण काय सांगू शकतो तर टी नॉट एफ मायनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू डब्ल्यू वन आणि हे जे डब्ल्यू वन आहे ऑलवेज कशामध्ये पाहिजे किलोग्राम मध्ये पाहिजे ओके राईट ऑन हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला असा आहे सगळे एमसीक्यू ऑल व्हरायटीचे जे न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम असतील एमसीक्यू असतील मग ते ऑब्जेक्टिव्ह असतील सब्जेक्टिव्ह असतील या एका फॉर्म्युल्यावरून आपण भरपूर एमसीक्यू सॉल्व करू शकतो त्यामुळे या फॉर्म्युल्याला तुम्ही सगळ्यांनी पहिल्यांदा नमस्कार करा ओके राईट ऑन हा तीन नंबर ची नोट झाल्यानंतर एक चार नंबर लाईक फॉर्म्युला द्यायचा आहे तुम्हाला आणि तो फॉर्म्युला थोडासा जेई चे आणि मीट चे एमसीयू फॉलो करण्यासाठी तुम्हाला हे करतात इथे लिहितो फॉर जे डबल ई आणि नीट जनरली सीईटी ला या फॉर्म्युल्यावरती कधीही एमसीक्यू आलेले नाही आणि येणार पण नाही काय फॉर्म्युला बघा के एफ इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट एफ चा स्क्वेअर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वंट म्हणजे एम वन असेल डिवाइड बाय डिवाइड बाय थाउजंड इन टू डेल्टा एच आपण याच्या अगोदर कोणती डेल्टा एच घेतलेलं वेपराइजेशन जर के बी असेल तर इथं फ्रिजिंग असेल तर तुम्ही इथं फ्युजन घेणार आहे काय घेणार आहे फ्युजन म्हणजे दिस इज द इक्वेशन ऑफ के य आणि या इक्वेशनच्या मदतीने आपल्याला काय केलं जाते तर जनरली या फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन असा असतो कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट तुम्हाला मग टी नॉट एफ माहितच आहे झिरो डिग्री सेल्सिअस पण इथं झिरो डिग्री झिरो डिग्री सेल्सिअस जर ठेवलं पुट केलं तर तुमचं हे सगळे आन्सर झिरो मध्ये येणार आहे मग आपल्याला टेम्परेचर ठेवायचं आहे कशामध्ये एस आय हंड्रेड मध्ये झिरो डिग्री सेल्सिअस म्हणजे दोनशे त्र्याहत्तर केल्विन टू सेव्हन्टी थ्री केल्विन इथं ठेवा मोदर मास ऑफ सॉल्व माहित आहे आर माहित आहे आता आर चं जे युनिट आहे ते डेल्टा एच वर ठरणार डेल्टा एच फ्युजन जर झुल मध्ये असेल तर आर झुल मध्ये पुट करा डेल्टा एच फ्युजन जर कॅलरी मध्ये असेल तर आर कॅलरी मध्ये ह्या सगळ्यांचं मिनिंग वगैरे सगळ्यांना तुम्हाला माहित आहे काय लोकेश काय त्याच्यामध्ये गरज नाही हे चार नंबरचा फॉर्म्युला झाल्यानंतर पाच नंबरची आता मी जी तुम्हाला इम्पॉर्टंट नोट सांगणार आहे ती खूप महत्वाची आहे ओके हे लिहून घ्या पहिला हा तर याच्यामध्ये फिफ्त पॉइंट असेल बघा काय आहे फिफ्त पॉइंट बघा मी असं लिहितोय व्हेन अ सोल्युशन व्हेन अ सोल्युशन कंटेनिंग अ नॉन ओलाटाईल सोल्यूट अ नॉन ओलाटाईल सोल्यूट इज अ कूल काय केले आपण कूल केले पुढे काय लिहायला ते नंतर बघू एक बिकर ड्रॉप होता पहिला आणि त्या बिकर मध्ये एक सोल्युशन पहिला बनवूया आपण ओके हा 
एक सोल्यूशन है इतपर्यत अपन एक सोल्यूशन बनव सोल्यूशन है एन एस सी एल प्लस एच टू ओ तो सोल्यूशन है ओके टेम्परेचर है सद्या तरी ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दिस इज द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन ऑडा सोल्यूशन सोल्यूशन लगे कूल कराया सोल्यूशन लगे फ्रीज करू बोल्यूशन जर आप फ्रीज के क्वेश्चन मजा का बवस्था है क्या एक सोल्यूशन है तीस मे एन एस सी एल एक सोल्यूट है नॉन ऑडा सोल्यूट वॉटर है प्यूर सोल्यूट ओके अशा सोल्यूशन जर आप फ्रीज के क्वेश्चन है सोल्यूशन पैकी फ्रीजिंग कुछ होना एन एस सी एल च फ्रीजिंग होना वॉटर च फ्रीजिंग होना फ्रीजिंग होना फ्रीज को विचार करा मैं कमेंट ऐसी द्वारा संगा कि एन एस एल फ्रीज हो वॉटर फ्रीज हो दिन फ्रीज होती संगा बस बोल्यूशन का जो तुम्हें फ्रीज के नवीन कंटेनर जो अपना नवीन कंटेनर मध्य अपने बिकर बिकर मे जेविड लिक्विड सोल्यूशन लगन फ्रीज करना है जेविड सोल्यूशन लीज करना है इत तुम्हारा एक सॉलिड भेटना है कौन भेटना है सॉलिड दिस इज युअर सॉलिड ओके सॉलिड आईस इत शेजारी को थोड़स अमाउंट ऑफ लिक्विड लिक्विड पर वेरी गुड लिक्विड जेवीं सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन ऑडा सोल्यूट का तुम्हें फ्रीज करना है फ्रीजिंग फॉटर जो हो रहा है तथे एन एस सी एल च फ्रीजिंग हो रहा नहीं हा जो सॉलिड सब्सटन्स है सॉलिड आइस सॉलिड आइस अस न नहीं फिर आइस मे अपन ठीक है फक्त आईस हा जो आईस है तो कुछ तो आईस वॉटर शेजारी अमाउंट मध्य लिक्विड प्रेजेंट है ओके लिक्विड मध्य एच टू प्लस एन एस सी एल अर्थ का इत जे एच टू है एच टू कम्प्लिटली सॉलिड मध्य कन्वर्ट जाए का नहीं एच टू लिक्विड मध्य अमाउंट सॉलिड मध्य गली जाती जास्त अमाउंट जास्तीत जास्त अमाउंट सॉलिड मध्य गली है थोड़ीसी अमाउंट लिक्विड मे है एच टू ओ कि लिक्विड फॉर्म मे सोब है एन एस सी एल पे ओके बर आता क्वेश्चन मना मे अजु एक आला सर हे जे सोडियम क्लोराइड है जब तुम्हें नॉन वॉडर सोल्यूट ना दिल तो नॉन वॉडर सोल्यूट एच टू ओ लिक्विड मे है कहीं हाँ सॉलिड या आईस मध्य प्रेजेंट है मे एन एस सी एल ची पोजिशन कूट है लिक्विड मे है क्या सोल्यूट सॉलिड मे है मैं कमेंट द्वारा संगा कि एन एस एल कूट प्रेजेंट है लिक्विड वॉटर मे या सॉलिड मे कमेंट द्वारे संगा तुम्हें माला मी तो क्या लिखते बन एस सी एल प्रेजेंट इन लिक्विड वॉटर बिकॉज इट हेज बिकॉज इट हेज इट हेज मोर सोल्युबिलिटी बिकॉज इट हेज मोर सोल्युबिलिटी इन लिक्विड वॉटर ओके वेरी गुड तुम्हारा कमेंट ऐसी रूप में मैं एन्सर भेट लेला है कि जो तुम्हार सग एन्सर आ कि लिक्विड मे प्रेजेंट है वेरी गुड पन्सर ये रीजन का लिक्विड वॉटर मे का है कारण यह एन एस एल ची जी सोल्युबिलिटी है लिक्विड वॉटर मे सकते एज कम्पेर टू सॉलिड अपन का लिखना वेन सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉटर सोल्यूट इज गुड देन देन ओनली सॉल्वंट Only solvent freezes. Only solvent freezes. Fact that if the freeze one is there, the solvent freeze one is there. If the non-solvent solute, as you said, freeze one is there, not he. But at the freezing point of pure water, the pure water is there. That is freezing point. So we can say that this is solid. That is ice. So we can say that this is liquid water. That is equilibrium. Similar to that way. At the freezing point of solution containing non-volatile solute, it is just solid solution. I mean, what the solution? This is solid. I am going to name the bracket the ice. How can I say that? It is a liquid solution. La. Liquid solution. La, kasa say that? Equilibrium. I am going to say that. I mean, it is solid solution. I am going to say that. Because sorry, solution. What I am going to say is that because when the water freezes, all of them are completely pure water. मैं आईस लिक्विड सोल्यूशन कसा इक्विलिब्रीय मे 
म्हणजे दोन मॉलिक्युल आईसचे जर लिक्विड मध्ये गेले तर या सोल्युशन मधून दोन वॉटरचे मॉलिक्युल पण सॉलिड मध्ये येतात आणि हे आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे कुठली ऍट द फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन सॉलिड आईस इज इन इक्वली वे विथ लिक्विड सोल्युशन याचा स्क्रीनशॉट घ्या हा तर याच्यावरती काही न्युमेरिकल प्रॉब्लेम आहेत ते आता डिस्कस करूया आणि क्वेश्चन डिस्कस करत असताना तुम्हाला याच्यावरती डेली प्रॅक्टिस पेपर शीट पण भेटेल त्याच्यामध्ये सगळे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहेत मी डेमोसाठी एक क्वेश्चन तुम्हाला देणार आहे काय क्वेश्चन बघा फाईव्ह पॉइंट झिरो एट ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स राईट ऑफ क्वेश्चन फाईव्ह पॉइंट झिरो एट ग्रॅम ऑफ अ सबस्टन्स ऑफ अ सबस्टन्स डिझॉल्ड इन फिफ्टी ग्रॅम ऑफ वॉटर डिझॉल्ड इन फिफ्टी ग्रॅम वॉटर लोअर द फ्रिजिंग पॉइंट lowered the freezing point by 1.2 kelvin full stop calculate the molar mass calculate the molar mass of the of the substance full stop the molar depression constant the molar depression constant for water is 1.86 kelvin kilogram per mole asa ha question hai okay question liyo kya kai sangitle baka हा एक क्वेश्चन आपण पहिल्यांदा सॉल्व करूया याच्यामध्ये घेऊन काय काय दिले बघा पहिल्यांदा फाईव्ह पॉइंट झिरो एट ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स म्हणजे एक सबस्टन्स आहे की जो नॉन मिळेल असेल त्याचं मास म्हणजे डब्ल्यू टू ही जे फाईव्ह पॉइंट झिरो एट ग्रॅम आहे आणि याचे आपण जर ग्रॅम मध्ये दिले असेल तर ग्रॅम मध्ये पुट करायचे काय प्रॉब्लेम येत नाही फिफ्टी ग्रॅम वॉटर म्हणजे ते सॉल्वंटचं मास आहे फिफ्टी ग्रॅम पण हे सॉल्वंटचं मास अलवेज किलोग्रॅम मध्ये पाहिजे म्हणजे झिरो पॉइंट झिरो फाईव्ह झिरो के जी ओके लोअर द फ्रिजिंग पॉइंट म्हणजे डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट सांगितलाय डेल्टा टी एफ सांगितलाय किती वन पॉइंट टू केल्विन कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ द सबस्टन्स एम टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट म्हणजे के एफ वॉटर साठी दिलाय वन पॉइंट एट सिक्स ओके त्याचं युनिट तुम्हाला माहित आहे तर आपल्याला एम टू कॅल्क्युलेट करायचं आहे बघा कोणतीही कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असेल आतापर्यंत आपण काय करत आलोय तर मोलर मास ऑफ सोल्युट कॅल्क्युलेट करत आलोय मोलर मास ऑफ सोल्युट कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला delta t of is equal to kf into w2 upon m2 into w1 ki je apan kilogram madhe ghenar aahe barobar ya ekal formula cha madhe jar apan sagle instruction sodhnar aahe delta t of value apan dilela hai 1.2 is equal to kf aahe 1.86 into w2 aahe 5.08 divided by m2 we have to calculate it and w1 kitay 0.05 apan asa samjhya kiti 0.05 सा कमेंटच्या द्वारे मला तुम्ही सांगा व्हेरी गुड वन फिफ्टी सेव्हन पॉइंट फोर्टी एट ग्रॅम किती येणार आहे वन फिफ्टी सेव्हन पॉइंट फोर्टी एट ग्रॅम तर हे असणार आहे तुमचं मोलर मास ऑफ सोल्यू आणि अशा पद्धतीने आपण डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंटचे सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिलं असणार आहे मोलर मास ऑफ सोल्यूट कॅल्क्युलेट करा असा क्वेश्चन असणार आहे ओके ठीक आहे तर या लेक्चरला मग आपण इथपर्यंत थांबूया नेक्स्ट लेक्चरला आपण याच्यावरची जी ठिकाण डेली प्रॅक्टिस पेपर असेल ती सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया ओके स्टुडंट्स थँक्यू एव्हरी वन तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र याचा स्क्रीनशॉट घ्या एक पहिल्यांदा